please like this video if you like hit the subscribe button and press the bell icon for more latest tech videos hello viewers this is mafus from real tech master aaj ke ami apnader sathe unboxing ebong install kore dekhabo hocche panthom 1n series er ssd card so kibhabe apni apnar existent mane hard disk thaka shorto apni chaile kibhabe ssd lagate paren ebong seta kibhabe install korben ebong kibhabe apni windows install korben ekdom kothay bolte jele a to z cholun shuru kori এটা হচ্ছে আমাদের প্যান্থম ওয়ান সিরিজের এস এস ডি যেটা আপনার হচ্ছে হলো টু পয়েন্ট ফাইভ আপনার বলা যেতে পারে এবং এর মজার কথা হচ্ছে এর কিন্তু সিক্স জিবি পি এসে আপনার ষাট টাকা বেলের সাথে কম্ফোর্টেবল এবং মজার কথা হচ্ছে এর যে স্পিড আছে স্পিডটা কিন্তু ভালো যেহেতু এটা আমি টু 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 ইউজ করছি তো এটার স্পিড হচ্ছে হলো আপনার রিডিং স্পিড পাঁচশো পঞ্চাশ এবং রাইটিং স্পিড কিন্তু পাঁচশো বিশ মানে মোটামুটি হাই রেঞ্জে বলা যায় অনেকেই হয়তো বা একশো বিশ জিবি কিনতে পারেন বাট আমার মতে হচ্ছিলো টু ফর্টি জিবি হচ্ছিলো প্রফেশনাল বা মোটামুটি ইউজের জন্য বেস্ট ওয়ান ওয়ান টোয়েন্টি আসলে অত বেশি সাপোর্ট আমার কাছে মনে হয় না যে দিতে পারে আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছিলো যে আপনি যখন এটা কিনবেন তো এই ক্ষেত্রে আপনি তিন বছরের একটা ওয়ারেন্টি পাবেন যেটা কিন্তু নর্মালি অন্য এস এস ডির ক্ষেত্রে নাই অনেকগুলোতে এক বছর আছে অনেকগুলোতে ওয়ারেন্টি নাই তো আমার মনে হয় ওয়ারেন্টি নিয়ে নেওয়াই ভালো যেহেতু তিন বছর একটা সিকিউরিটির ব্যাপার আছে তো আমরা দেখি বক্সের মধ্যে কি কি আছে সো বক্সটা খোলার পরে আমরা জাস্ট আর নাইস লুকিং প্যান্থম এর যে এস এস ডিটা আছে সেটা দেখতে পারবো এবং এখানে এর ব্র্যান্ডিংয়ের লেখা আছে সিন্স নাইনটিন এবং এখানে ব্যাক সাইডে আপনার জাস্ট হচ্ছিলো সিরিয়াল নাম্বারটা এবং হচ্ছিলো পিন নাম্বারটা দেওয়া আছে সো এখানে স্টিকার করা আছে তো এই স্টিকারগুলো উঠাবেন না কারণ এটা যদি আপনি উঠান তাহলে আপনি কিন্তু ওয়ারেন্টি লস হতে পারে এবার এটা প্রাইসের কথা আসি বা এটা কীভাবে কিনবেন প্রাইসের অ্যারাউন্ড হচ্ছে বাংলাদেশের মার্কেটে আপনি আট হাজার দুশো থেকে আট হাজার সাড়ে আট হাজারের মধ্যে পাবেন কিন্তু আপনি যদি রেল মাটি ডট কম থেকে নেন বা আমার নিচে ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক আছে ফেসবুক লিঙ্ক সেখান থেকে যদি নেন তাহলে সাত হাজার পাঁচশো থেকে সাত হাজার সাতশো ছয়শো পঞ্চাশ এরকমের মধ্যে পাবেন আর এর ভিতরে যে এই এক্সট্রা যে পার্টটা আছে এটা হচ্ছিল আপনি যদি ল্যাপটপে ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজন হবে আদারওয়াইজ না এর সাথে কোনো এক্সেসরিজ নাই সো চলুন এবার আমরা ইনস্টল করে দেখি যে আসলে কিভাবে এটা ইনস্টল করতে হয় যে কোনো এস এস ডি আপনি আপনার পিসিতে কিভাবে ইনস্টল করবেন তো এই ক্ষেত্রে এস এস ডির সাথে আপনার দুইটা স্ক্রু লাগবে সো এই সাথে আপনার লাগবে সাটা কেবেল তো সাটা কেবেল আপনি আপনার মাদারবোর্ডের সাথেই পাবেন আর যদি মাদারবোর্ডের সাথে এক্সট্রা সাটা কেবেল যেটা ছিল সেটা যদি হারিয়ে ফেলেন তাহলে আপনাকে বাজার থেকে একটা ভালো মনের সাটা কেবেল কিনে নিতে হবে তো আপনি এস এস ডিটা ইনস্টল করার জন্য এস এস ডির উপরের পোর্শনটা আপনি যদি এইভাবে ধরেন ধরে আপনার যে কেস আছে সেই কেসের মধ্যে আপনি জাস্ট এটাকে দিয়ে দিবেন আপনার যদি দেখা গেছে যে আপনার মডেল যদি চেঞ্জ হয় কেসের মডেল তাহলে আপনি দেখবেন পোর্ট আসলে এখন বর্তমানে প্রত্যেকটা কেসের মধ্যেই এই পোর্টগুলো অ্যাভেলেবেল তো এখানে জাস্ট আপনি ধরে দুটা স্ক্রু আছে যে দুটা স্ক্রু আপনি লাগা দিবেন জাস্ট আপনি যে দুই স্ক্রুগুলো আপনার কাছে আছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আপনি স্ক্রু যদি না থাকে তাহলে আপনাকে কিনে আনতে হবে এটা মাথায় রাখবেন যদি আপনার কাছে স্ক্রু থাকেন না না থাকে তাহলে অবশ্যই বাজার থেকে যখন আপনি কিনবেন তখন এটা কিনে নিয়ে আসবেন দেন হলো সাটা কেবেল সো সাটা কেবেলটা এই সাটা কেবেলটা আপনি লাগাবেন যেটা অবশ্যই পারফেক্ট সাটা কেবেল লাগাবেন দুই নম্বর সাটা কেবেল লাগালে কিন্তু আপনার স্পিডটা ওরকম পাবেন না সো ভালো সাটা কেবেল যে আপনার মাদার বোর্ডের সাথেই কিন্তু থাকে আপনি এখানে জাস্ট এটাকে এই এই পোর্শনটাই মাথায় লাগাবেন আর এটাতে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে জিরো যে পোর্টটা আছে মানে সাটা যে জিরো পোর্টটা সেটা ইউজ করবেন পারত পক্ষে কারণ হচ্ছে যে জিরো পোর্টের স্পিডটা একটু বেটার পাওয়া যায় আপনি জিরো পোর্টে দিবেন আর আর সেকেন্ড পোর্টে আপনি চাইলে হার্ড ডিস্ক দিয়ে দিতে পারেন ইজ গুড ফর ইউ আর সাথে হচ্ছিল আপনার এই যে পাওয়ার কেবেলটা লাগাই দিবেন শেষ আর কোনো কিছু করার নাই আর যা আছে সবগুলো সফটওয়্যারের কাজ সো এটা আমরা ইনস্টলেশন শেষ এখন আসি সফটওয়্যারের কাজের জন্য স্যার আপনি যখন স্টার্ট করবেন পিসি হয় ডিলেট বাটন চাপবেন না হয়তো আপনি হচ্ছিল অ্যাফ টুয়েলভ চাপবেন চাপার সাথে সাথে বায়োসে চলে আসবেন বায়োসের সেটিংস থেকে এখানে অ্যাডভান্স সেটিংসে যাবেন এখান থেকে আপনার যে বুট অপশন আছে সেই বুট অপশনে গেলে বা মেমোরি অপশনে গেলেই দেখবেন আপনার হচ্ছিল এস এস ডিটা শো করবে যে যে দুশো দুশো চল্লিশ জিবি এটা কিন্তু শো করছে তো আর এবং আমার একটা ফ্ল্যাশ ড্রাইভ লাগানো আছে সো এটা এখানে শো করছে ফ্ল্যাশ ড্রাইভে কেন আমি ফ্ল্যাশ ড্রাইভটা দিয়ে আসলে ইনস্টল দিব উইন্ডোজ সো আপনারা উইন্ডোজ আসলে সিডি থেকে ইনস্টল হচ্ছে আমার মনে হয় ফ্ল্যাশ ড্রাইভে ইনস্টল বেটার কারণ হচ্ছে যে ভালো অপারেটিং সিস্টেম এবং নতুন অপারেটিং সিস্টেম যদি আপনি ইউজ করেন ত
দেন হচ্ছে হলো এইভাবে রেজিস্টার নেবে রেজিস্টারের সময় আপনি চাইলে স্পেস বার চাপতে পারেন अदरवाइज আপনি অটোমেটিক এখানে বুটেবল অপশন আসবে আসার পরে এইখান থেকে আমরা ফ্ল্যাশ ড্রাইভটা সিলেক্ট করে দিব আপনারা যদি অটোমেটিক নিয়ে নেয় তাহলে কোনো কথা নাই এটা এক এক মানে মাদারবোর্ডের এক এক সিস্টেম সো সমস্যা নাই এখানে ইনকি ফর বুট আপনি চেঞ্জ হচ্ছে হলো প্রেস করবেন দুইবার দেখুন এই যে ইনস্টল ইনস্টল হওয়া শুরু করে দিয়েছে সো এখানে জাস্ট একটু পরেই আপনার এই অপশনটা আসবে এখানে জাস্ট আপনি আপনার টাইমটা সিলেক্ট করে দিয়ে ইনস্টল নাও দিলেন হবে আর কিছু লাগবে না সেটআপ আসলে স্টার্টিং হয়ে যাবে এখানে এগ্রিমেন্ট আসবে এগ্রিমেন্টটা আপনি জাস্ট আই এগ্রি দিয়ে আসলে এগ্রিমেন্ট পড়া হয় না কারোই এই দিয়ে তারপরে নেক্সট ক্লিক করবেন তারপরে এখানে আপডেটের দরকার নেই এখানে জাস্ট হচ্ছে কাস্টম এখানে আসার পরে এখানে আপনার দেখুন এই ড্রাইভটা শো করছে সো এটাকে ফরমেট দিতে হবে ফার্স্ট অফ অল আপনাকে এটা ফরমেট দিতে হবে আপনার সি ড্রাইভটা কোথায় আছে সেটা তো আপনি জানেনি পার্টিশন ওয়ান এখানে জিরোতে কিন্তু আপনি যখন লাগাইছেন ড্রাইভ তখন জিরোতে এটা তো ওয়ানের মধ্যে আছে সো এটা একটা সুবিধা আপনি লোকেট করতে পারবেন যে কোনটা আসলে কোন অবস্থায় তা আমি আমার আগের আগের যে উইন্ডোজ আছে সেটা আমি ফরমেট দিয়ে দিতে চাচ্ছি সো এটা সিলেক্ট করলাম মানে আমার আগের যে সি ড্রাইভ আছে সেটা সিলেক্ট করলাম ফরমেট ক্লিক করলাম ওকে করলাম আপনার যদি ফরমেট না দিতে চান তাহলে সমস্যা নেই আপনাকে ফরমেট করতে হবে না আমি যেসে আমার ফরমেটের প্রয়োজন ছিল তাই আমি ফরমেট দিয়ে দিলাম আর এখন এটাতে ক্লিক করলাম এখানে হচ্ছিল নিউ এখানে 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 জাস্ট নিউ ক্লিক করবেন আপনি যতটুকু স্পেস দরকার অতটুকু দিয়ে আপনি ড্রাইভ ভাগ করতে পারেন আমি একটা ভাগই রাখলাম প্রাইমারি দিলাম প্রাইমারি দিয়ে সিলেক্ট করলাম এবং নেক্সট ক্লিক করলাম করার পরে দেখুন আপনার উইন্ডোজ রান হয়ে গেল আপনার হচ্ছে হলো উইন্ডোজ ইনস্টলেশন রান আর যেহেতু এটা আপনার এস এস ডি সো খুব ফার্স্টলি আপনার এটা ইনস্টল হবে হয়তো বা পাঁচ আমার ছয় সাগে সাত মিনিট লাগছে টোটাল প্রসেসটা কমপ্লিট করতে তারপর আমি এখানে টানা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি এখানে দেখুন সেভেনটি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট এইটি থ্রি পার্সেন্ট হয়ে গেছে প্রায় জাস্ট একটু ওয়েট করেন আপনার আসলে আমি পুরো প্রসেসটা দেখাচ্ছি দ্যাস ওয়াই একটু স্লো স্লো যাচ্ছি কিছু করার নাই একটু লেন্দি হতে পারে ভিডিওটা সো ইনস্টলেশন প্রায় শেষ আপনার সো এখন রেজিস্টার আসবে আপনার কোনো কিছু করার দরকার নেই আপনি চাইলে রেজিস্টার নাও ক্লিক করতে পারেন আদারওয়াইজ আপনি অটোমেটিক আপনার পিসিটা রেজিস্টার করবে আপনার কোনো কিছু চাপাচাপি করার দরকার নেই আপনার জাস্ট এর যেভাবে চলতেছে সেভাবে চলতে দিন আর দেখুন গেটিং রেডি আপনার জাস্ট পিসিটা রেডি হচ্ছে অনেক সময় অফ হয়ে অন হতে পারে এটা নিয়ে অর্ডার হওয়ার কিছু নাই জাস্ট এ মুমেন্ট যা লেখা আসুক আসুক আপনার কোনো সমস্যা নেই এভাবে লেখা আসলে আপনি ইউনাইটেড স্টেটস সিলেক্ট করবেন যেহেতু আপনার ইংলিশ ভাষা প্রয়োজন আপনি ইউএস সিলেক্ট করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিবোর্ড স্টাইল ইয়েস দিয়ে দিলে হবে অনেক সময় এটা নাও আসতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে এটা আমার লেটেস্ট ভার্সন আপনার উইন্ডোজ দ্যাস ওয়াই এটা আসতে আসে একদমই মার্চের একত্রিশ তারিখে যেটা রিলিজ হয়েছে সেই সেই ভার্সনটা আমি ইউজ করতেছি সো এখানে জাস্ট এই মোমেন্ট লেখা আসলো এখানে আপনি আপনার নাম দিবেন পিসির নাম যে নামটা দিতে যাচ্ছেন পিসির সাথে সেই নামটা ইউজ করবেন এবং পাসওয়ার্ড সেট করবেন পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আপনাকে আবার মানে পাসওয়ার্ড সেট করতেই হবে আসলে আপনার উইন্ডোজ টেনে পাসওয়ার্ড সেট করতে হবে এখানে দুইবার পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে এখান থেকে আপনাকে তিনটা কোশ্চেন সেট করে দিতে হবে যে তিনটা কোশ্চেনের কারণে আপনি চাইলে তখন এটা ওপেন করতে পারবেন তিনটা কোশ্চেন আপনার মনে রাখতে হবে তিনটা কোশ্চেনের অ্যান্সার মনে রাখতে হবে যদি কোনোভাবে আপনি পাসওয়ার্ড ভুলে যান তাহলে এই তিনটা কোশ্চেন দিয়ে আপনি রিকভারি করতে পারবেন এখানে আপনি যদি পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট চান তাহলে ইয়েস দিবেন আর যদি না চান তাহলে নো দিবেন আমি যেহেতু পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্টের প্রয়োজন আছে ইয়েস দিলাম এখান থেকে আসে চাইলে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে পারেন আদারওয়াইজ আপনি চাইলে ইগনোর করতে পারেন এখানে জাস্ট আমি এখানে অ্যাকসেপ্ট দিয়ে দিলাম তো জাস্ট একটু হাই চলে আসলো তো একটু টাইম লাগবে একটু টাইমের মধ্যেই আপনার এটা পুরো রেডি হয়ে যাবে হ্যাঁ সেভেনের মিনিট বলতে হচ্ছিলো আমার দুই মিনিট লাগছে এই জায়গাটা অলমোস্ট দেয়ার জাস্ট এই যে ওপেন হয়ে গেল টোটাল প্রসেসটা কমপ্লিট করে আপনার আসতে সময় লাগবে হচ্ছিলো সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে ছয় মিনিট তো এখানে সেটিংস আছে সেটিংস থেকে আপনি এখানে দেখতে পারেন যে আপনি এখানে একটা মজার কথা কি উইন্ডোজ টেনে একটা মজার জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি লাগানোর পরে যদি নেট কানেক্টেড করেন তাহলে সব কিছু আপডেট হয়ে যাবে আপনার এটা আপডেটের জন্য কিছু কোনো ওয়েট করতে হবে মানে আপনার মাদার বোর্ডের যে সিডিগুলো আছে বা ওই ওইটা না দিলেও চলবে অটোমেটিক এগুলো নিয়ে নেবে হ্যাঁ দিস পিসিটা আমি যে সিলেক্ট করে দিলাম এই যে দেখুন আমার তো এই মতে একটা কথা বলে নিই যদি আপনার প্রয়োজনে ব্যাক আপ প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আগে থাকতে আপনি ডিসে ব্যাক আপ নিয়ে নেবেন আদারওয়াইজ কিন্তু আপনার প্রবলেম হতে পারে এক কথা হচ্ছিলো আপনাকে নতুন করে ইনস্টল দেওয়ার পরে আপনি বাকি যে কাজগুলো আছে সেগুলো
বা আপনার যে আদার যে ফাংশনগুলো আছে সেগুলো ঠিকমত কাজ করবে না আমার মতে হচ্ছে হলো মাদারবোর্ডে সিডি দিয়ে আপনি চাইলে ওটা আপডেট করে নিতে পারেন যেহেতু উইন্ডোজ 10 আপনার যদি ইন্টারনেট কানেকশন থাকে বা ব্রডব্যান্ড কানেকশন থাকে তাহলে তো আপনার কোনো চিন্তাই নেই আপনি জাস্ট কানেক্টেড করে দিবেন বাকিটা অটোমেটিক এটা উইন্ডোজটা নিয়ে নেবে এর পরবর্তীতে চাইলে আপনি আপডেট বন্ধ করে নিতে পারেন এখন অনেকে বলতে পারেন যে ভাই এই ভার্সনটাতে আসলে লাভ কি উইন্ডোজ 10 এ আসলে উইন্ডোজ 10 অনেক ইজি এবং রিলায়েবল বলা যেতে পারে সো আজকে এই পর্যন্তই যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন এছাড়া যদি কোনো क्वेश्चन থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর যারা এখন পর্যন্ত রিয়েল টেক মাস্টার ওয়েবসাইট ভিজিট করেন তাহলে ভিজিট করে দেখতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ